good evening my dear juniors i hope you all are fine with the blisses of god myself prayaka sarkar and in this video i will be discussing all the questions of uh, unit 2 of bb visa advisability sorry visa advisability 135 igno second year graduation course so the first question is pick out the correct uh, statement from the following the, uh, pick out the following uh, pick out the correct statement pick out the correct statement from the following the first question a partial pressure of a gas in a solution is defined as the partial pressure of that gas in atmosphere in equilibrium with the solution so it is it is a correct statement means it's a true second one as the partial pressure of the gas in a water sample is reduced the gas tends to move out of the solution it is false third question is as temperature decreases the solubility of the gas decreases too as temperature decreases the solubility of the gas decreases too so as temperature decreases the solu solubility of the gas also decreases third statement statement is true fourth number of question is the diffusion of the gas along with the partial pressure gradient is always along the concentration gra gradient diffusion of a gas along a partial pressure gradient is always along the concentration gradient so always it is not uh, always it is not along with the gradient concentration gradient so this always is is wrong hence the statement will be false so the second question is suppose at uh, suppose air at 30 degree centigrade and 735.18 mmhg is saturated with a water saturated with water vapor at uh, 18 mmhg so what would be the partial pressure of oxygen in the saturated air kya hoga what is what will be the partial pressure of the oxygen in the saturated air so partial pressure of the oxygen with partial pressure of oxygen in the saturation of the air will be wait it will be po2 equal to 21 into 73 5. 18 minus 18 uh, divided by 100 so when we will calculate it we will find 150 mm hg the partial pressure of oxygen in the saturated air i will move to the second question the second question is why does diffusion along surface to supply oxygen in both the prote uh, protest protozoans and platforms so calculation by scientists based on the metabolic demand and the rate of the diffusion in protoplasm so that simple diffusion is sufficient to meet the demand of the organism not, and not larger than 1 mm in diameter and since protist protozoans and flatworm are less than 1 mm in diameter their respiratory requirement are met through the diffusion so when the scientists make a calculation when the scientists make a calculation say you already found you found that based on the metabol uh, metabolic demand and the rate of the diffusion in the protoplasm protoplasm is uh, a protoplasm is an organism and based on the metabolic demands and rate of the diffusion in protoplasm it so simple diffusion and it is sufficient to meet the demand of the organism which is not larger than 1 mm in diameter but in case of a protist in case of protist in case of protozoans and in case of a flatworm they are less than 1 mm in diameter and hence their respiratory requirements uh, it might be different the respiratory requirements are met through diffusions the third question third is the question is fill in the blanks with the appropriate words fill in the blanks with the appropriate words the main two layers of respiratory muscles connected with the ribs are so the uh, the main two layers of the respiratory muscles connected with the um, connect, connected with the ribs are external intercostal muscles and internal intercostal muscles external intercostal muscles and uh, internal intercostal muscles second one the right lungs consist of dash lobes and the left lung consist of which lobes so the right lung consist of three lobes and the left lung right consist of three lobes and the left lung consist of two lobes third one is third one is the lungs present in the lower ear um, low, lower ear ways consist of a single consist of a single trachea it consists of a single trachea paired paired bronchi bronchioles and branched bronchioles 
अल्टीमेटली एंडिंग इन दी एलवली इन द लंग्स मींस लंग्स जो प्रेजेंट लोअर एयरवेज में इट विल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इट विल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल ट्रैकिया एंड अ प्योर प्योर ब्रोंकाई एंड अ प्योर ब्रोंकाई एंड ब्रांच टू ब्रोंकियोल्स बिकॉज़ ब्रोंकियोल्स होंगे वो ज्यादा ब्रांच टू होंगे सो ब्रांच टू ब्रोंकियोल्स एंड अल्टीमेटली एंडिंग इन द एलवली इन द लंग्स फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ एसक्यू क्वेश्चन uh is match the following type question so uh, match the following type questions we have the first uh, one is of tidal volume what is the tidal volume the tidal volume is the tidal volume is the volume of air taken in in one breath the volume of air taken in in one breath that is the d1 this is the uh, definition of a tidal volume the second is inspiratory reserve volume so inspiratory reserve volume means the additional volume of air that can be taken the additional volume of air that can be taken by a forced inspiration by forced inspirations over and above the tidal volume over and above the tidal volume means jo sabse pehla tidal tidal volume tha sabse pehla wala tha aur wo tha ki the volume of air taken in one breath jo second wala hai uska hai the additional volume of air that can be uh, taken in a forced inspirations over and over or above the tidal volume uske baad mein hai vertical capacity so what is the vertical capacity the sum of inspiratory reserve volume tidal volume and expiratory reserve volume the sum of inspiratory reserve volume tidal volume and expiratory reserve volume and the last one the lungs the total lungs capacity is the sum of the uh, is the sum of the inspiratory this one is for b the sum of the tidal volume inspiratory reserve volume expiratory uh, reserve volume and the residual volume and the fourth one is the sum of the inspiratory reserve volume tidal volume and expiratory reserve volume the inspiratory reserve volume tidal volume and expiratory reserve volume is given the a option hence total lung capacity hence total lung capacity will uh, will be option a टाइडल वॉल्यूम का डी सेकेंड वन का सी थर्ड वन जो है उसका बी एंड फोर्थ वन का ए द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पिक आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम फ्रॉम दोज गिवन बिलो सो वी हैव टू वी हैव टू से इधर द स्टेटमेंट इज ट्रू और द स्टेटमेंट इज वॉल्स द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द हेमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन एडल कंटेन्स ऑफ फोर आइडेंटिकल सब यूनिट्स आइडेंटिकल सब यूनिट्स एंड हेम ग्रोफ फर्स्ट द स्टेटमेंट इज वर्ल्स बिकॉज इट डज इन कंटेन आइडेंटिकल सब यूनिट्स और वो भी फोर बिल्कुल नहीं दो सेम होते हैं अल्फा दो अल्फा एंड दो फिर सेम होते हैं विच आर बीटा सो फोर सब यूनिट्स नॉट बी सेम इट इज़ नॉट सेम हेयर सो इट इज इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट नॉट द सेकेंड क्वेश्चन वैन हेम एंड ग्लोबिन फैक्शंस आर सेपरेटेड द हेम ग्रुप द हेम ग्रुप बाइंड रिवर्सबली विद ऑक्सीजन इट बाइंड रिवर्सबली विद ऑक्सीजन सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स third one is bore effect of facilitates the transfer of oxygen to the tissue because of the increased CO2 level in the in the blood so bore effect facilitates the transfer of oxygen to the tissue because of the increased CO2 level in the blood so it's true statement and the fourth one is hemoglo um, the fourth one is hemoglobin molecule has the ability to change its shape I and mean, when it's bound to the first molecule of oxygen due to which its affinity for the oxygen increases yeah it is also a true statement by now we have completed the discussions of all the seq questions now we will move toward the summary discussions we will move toward the, toward the summary discussions the first point of the summary is the physiological basis of the gas exchange in the animal depends on the some uh, simple physical physical process principles like the solubility of the gases there is a rates which in turn depends on the nature of the gas its partial pressure temperature and pressure of the other solutes so what are the physiological basis of gas exchange yani koi agar physiological basis se jisse gas exchange ho raha hai animals mein to wo kis kis factor pe depend karega sabse pehla jo physical principles pe depend karega simple physical principles pe depend karega that will be the solubility of gas fir uska diffusion rate uh, and uske baad mein in turn नेचर ऑफ द गैस सोशल प्रेशर टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ द अदर सॉल्यूट्स तो ये हो गया स्टेटमेंट वन का एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट वन का एक्सप्लेनेशन सेकेंड वन सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट इज द फोर बेसिक कैटेगरी द फोर बेसिक कैटेगरीज ऑफ एनिमल गैस एक्सचेंज मैकेनिज्म डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सर्फिस गिल्स लंग्स ट्रैक या बोल रहा है कि चार बेसिक कैटेगरी एनिमल्स का होता है गैसेस एक्सचेंज मैकेनिज्म का और वो होता है सबसे पहला डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सर्फिस कि वो अपने बॉडी सर्फिस से डिफ्यूजन कर ले दूसरा है गिल्स से करें देन लंग्स एंड देन ट्रैकिया तो सबसे पहला है कि वो अपने बॉडी सर्फिस से डिफ्यूजन करें दैन गिल्स दैन लंग्स एंड दैन ट्रैकिया तो 
The design of the respiratory surface and the mechanism of breathing are related to the nature of the medium in which the animal lives. Now, this design of the respiratory surface or its breathing mechanism is related to the nature of the medium. जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है क्योंकि वो जिस मीडियम पे रहेगा वो जिस हैबिटेट में रहेगा वो हैबिटेट तो इस रिस्पांसिबल कि वो किस तरह से आ, मतलब उसका मेकानिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होगा मूविंग टूअर्ड द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ द समरी मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स एक्सचेंज गैस टू द गिल्स एंड आर डट आर What are evacuations of respiratory surfaces? The air breathing vertebrates lungs uh, is a highly branched in pocketing of respiratory surface containing the numerous air sacs of or alveoli intimately associated with the capillaries and the ventilations by the tidal flow by the tidal flow of air. तो ये बोल रहा है कि ज़्यादातर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो एक्सचेंज करते हैं मतलब गैसियस एक्सचेंज करते हैं गिल्स के थ्रू पे है ना दैट आर दैट आर इवगिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेस फिर जो एयर ब्रीथिंग वोजब्रेट्स हैं जो एयर ब्रीथिंग वोजब्रेट्स हैं उनमें लंग्स हाईली ब्रांचड इन पॉकेटिंग रेस्पिरेटरी सर्फेस होता है जिसमें बहुत सारे न्यूमरस एयर सैक्स एलिवली वगैरह रहते हैं यानी जो एयर ब्रीथिंग बटवेट से लंग्स होता है डेफिनेटली उनमें रेस्पिरेटरी सर्फेस जो है न्यूमरस एयर सैक्स कंटेंट करेगा एलिवली कंटेंट करेगा एंड दैट विल बी एसोसिएटेड विद कैपिलरीज वेनिडेशन से बाहर टाइटल फ्लो फ्यो तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स टेक्स प्लेस इन एलिवली वे द पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई होता दैट ऑफ द ब्लड फिर बोल रहे हैं गैसियस एक्सचेंज लंग्स में लंग्स लंग्स में अगर हो रहा है सपोज गैसियस एक्सचेंज लंग्स में हो रहा है सो टेक्स प्लेस इन एलवली जहाँ पर वार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई दैन दैट ऑफ द ब्लड सो अगर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है लंग्स और एलवली में तो पार्शल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है ब्लड से हाइयर होना है क्योंकि वो बाहर से आ रहा है हमारे बॉडी में कंसनट्रेशन हमेशा हाइयर टू लोअर होता है सो हमारे ब्लड में उसका जो कंसनट्रेशन है उससे एटमोसफेयर में ज़्यादा होना चाहिए हेंस ऑक्सीजन डिफ्यूजन फ्रॉम एलिबिली टू ब्लड एग्जैक्टली एलिबिली से अगर ब्लड में आ रहा है तो उसका जो पार्शल प्रेशर है वो एलिबिली वो जो है जहाँ से आ रहा है वहाँ पर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द ब्लड तभी वो हाइयर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूव कर पाएगा एंड इन बॉडी टिश्यू द पार्शल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज़ लो और हमारे बॉडी टिश्यू में पार्शल प्रेशर ऑक्सीजन लो भी होता है हेंस द ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड टिश्यू इस वजह से ब्लड से टिश्यू में वो मूव कर जाता है तो रेस्पिरेटरी इज रेगुलेटेड रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड मोर बाय द मोर बाय द लेवल ऑफ पी सी ओ टू देन बाई द पी ओ टू बोल रहे हैं रेस्पिरेशन का रेगुलेशन सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो पी सी ओ टू का होता है एज कम्पेयर टू पी ओ टू एज द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन सेंसिटिव टू दैट इज पी सी ओ टू एंड यहाँ तक कि रेस्पिरेटरी सेंटर भी ब्रेन सेंसिटिव रेस्पिरेटरी सेंटर भी जो ब्रेन में है इट इज़ ऑल्सो सेंसरी फॉर द पार्शल प्रेशर ऑफ सी ओ टू देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रेस्पिरेटरी गैसेस इन द वोज ब्रेड्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन आर ट्रांसपोर्टेड मेनली बाई द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन द ब्लड यानी अगर रेस्पिरेटरी गैसेज इन्वर्टिब्रेट्स इन्वर्टिब्रेट्स के केस में अगर हम रेस्पिरेटरी इन्वर्टिब्रेट्स के केस में अगर हम बात करेंगे विच आर इंक्लूडिंग द ह्यूमन तो उनमें मेनली जो रेस्पिरेटरी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस का वो पिगमेंट्स के थ्रू होता है द मोस्ट वेल नोन पिगमेंट इसमें से हेमियोग्लोबिन है यानी बोल रहा है कि अगर हम वेटिपेट्स की बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमन्स तो उनमें जो रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन होती हैं वो ज़्यादातर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के हेल्प से होता है एंड वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स में सबसे जो वेल नोन पिगमेंट्स है दैट इज द हेमियोग्लोबिन जो कम्बाइन करता है ऑक्सीजन के साथ में टू फॉर्म ऑक्सी हेमियोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर डिफेक्ट्स दी परसेंट हेमियो परसेंट ऑक्सी हेमियोग्लोबिन सेचुरेशन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड पीज बैच ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑर्गनिक कम्पाउंड इन दी ब्लड इन्फ्लुएंस द स्कॉफ And fall in the pH decreases the oxygen affinity to hemoglobin for the oxygen, and this is called the Bohr's effect. Decreased affinity causing unloading of the oxygen to the tissue, and oxygen affinity can also de- decrease in the presence of the 2-3 dPg, and conditions of the increased blood pressure. The pressure. So we are saying that in this way, the pigment responsible for the pigment hemoglobin is the pigment hemoglobin. अब वो जो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता है तो वो ऑक्सीजन ग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है अभी जो उसके बाद में वो एक ग्राफ डिपेक्ट करेगा ठीक है वो ग्राफ डिपेक्ट करेगा और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन सेचुरेशन से एंड देन उसके बाद में बोल रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो जो बाइंडिंग किया वो उसका ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन फॉर्म किया अब वो वो डिशोशिएट जब करे और वो एसोसिएट जब करे तो ये दोनों चीज़ें ही बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया पीएस टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ वन कम्पाउंड तो ये सारी चीज़ें की वजह से जो है वो गर्व वो जो कर्व है वो वो जो ग्राफ है वो भी इन्फ्लुएंस होगा एंड इसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन भी इन्फ्लुएंस होगा बिकॉज वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंड फिर उसके बाद में इसके बाद में जो है वो ऑक्सीजन एफिनिटी जो है 
वो डिपेंड कर जाता है टू थ्री डी से भी इफेक्टेड होता है बिकॉज वैन एवर टू थ्री डी इज प्रेजेंस तो उसके प्रेजेंस में क्या होता है ऑक्सीजन की एफिनिटी डिक्रीज कर जाती है और यहाँ तक कि ब्लड टेम्परेचर इन इन दिस कंडीशन ऑफ इंक्रीज ब्लड टेम्परेचर मतलब कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इंक्रीमेंट जहाँ पर हमारा टेम्परेचर इंक्रीमेंट रहेगा वहाँ पर भी ये सेम चीज़ होता है वहाँ पर भी ऑक्सीजन इफिनिटी जो है डिक्रीज कर जाती है एंड नॉट ओनली दैट बिकॉज अगर सी ओ टू का भी पार्शल प्रेशर ज़्यादा रहा तो वो कंडीशन भी इज़ एनफ टू डिस्टर्ब द ऑक्सीजन एफिनिटी सो इस तरह से वो वो जो है इफेक्टेड होता है प्रभावित होता है इस इन फैक्टर्स के कारण दो सेकेंड आई थिंक लास्ट पॉइंट इज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स मेनली बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन कैसे इन द ब्लड सेल सो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू में कैसे टिश्यू से लंग्स तक कैसे होता है सो ये होता है कार्बनिक एसिड के फॉर्मेशन से रेड ब्लड सेल में कार्बो ऑक्सी हेमियोग्लोबिन कार्बो कार्बोक्सी हेमियोग्लोबिन एंड ड्यू टू द डिजोल्व सीओ टू इन द प्लाज्मा सो कार्बनिक एसिड आयोनाइज इन टू एच प्लस एंड एच थ्री माइनस जो हमारा कार्बनिक एसिड है आयोनाइज करेगा एच प्लस और एच थ्री माइनस के फॉर्म में हाइड्रोजन आयन बफोड हेमोग्लोबिन बट एन आयन बैलेंस इज मैं बाई क्लोराइड सिफ्ट सो रिवर्स क्लोराइड सिफ्ट अकर इन दिन कैपिलरी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म फ्रॉम कार्बनिक एसिड डिसोसिएशन इन टू दॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड हेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस फॉर्म इज एक्सेल्ट आउटसाइड तो ये बोल रहा है किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड होता है तो ये होगा हमारे कार्बनिक एसिड के फंक्शन की वजह से कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की वजह से भी एंड डिजोल्व प्लाज्मा की फॉर्म में भी अब अलग अलग परसेंटाइल होगा सबके लिए बट थ्री कंडीशन आ जाए जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है सो कार्बनिक एसिड आयोनाइज जब करता है एक्सप्रेस और एक्सप्रेस माइनस में तो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन जो आयन है वो बफूड हो जाता है हेमोग्लोबिन से बट जो एनाइन बैलेंस है एंड आई एम बट एन आई जो है इट इट गेट बैलेंस बाई द क्लोराइड शिफ्ट मेथड और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट मेथड पलमरी कैपिलरी में होगा और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा फ्रॉम द कार्बनिक एसिड डिसोसिएशन इन टू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा फ्रॉम कार्बनिक एसिड जो डिसोसिएट किया वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड में एंड हेंस अभी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आया ये गैस के फॉर्म में है सो इट विल बी एक्सेल्ट आउटसाइड नाउ वी विल डिस्कस द डोमिनेट क्वेश्चन so these terminal questions are write the formula representing the reactions between the hemoglobin and oxygen and what factor influences the rate and directions of the reactions so write a, for, a formula which is representing the reactions between hemoglobin and oxygen okay so reaction pusha hai jo hame represent kar raha hai about the relationship between a hemoglobin and oxygen so that uh, reaction is that reaction is हेमियोग्लोबिन एच बी कम्बाइन विथ ओ टू गिप्स एच बी ओ टू ये है रिएक्शन कि हेमियोग्लोबिन कम्बाइन किया ओ टू के साथ में एंड दिया हमें एच बी ओ टू दिस इज द रिएक्शन दिस इज इंडिकेटिंग रिलेशन से बिटवीन हेमोग्लोबिन नॉन ऑक्सीजन सेकेंड वन What factor influences the rate and direction of the reaction? So the factor which influences the rate and direction of the reaction is temperature, carbon dioxide, pH, and organic phosphates. So the first one which influences is the first one which influences the rate and diffusion of the reaction is temperature, and then CO two, and then pH. एंड ऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑर्गेनिक फॉस्फेट फर्स्ट वन इज टेम्परेचर सेकेंड वन इज सिक्योर टू थर्ड वन इज पी एच फोर्थ वन इज ऑर्गेनिक फॉस्फेट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कम्प्लीट फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो कम्प्लीटेड टर्मिनल क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट हो गया कम्प्लीट एंड नाउ द थर्ड वन थर्ड वन इज हमें लेवलिंग करना है हमें मतलब बताना है कि यहाँ पर किसका क्या लेबलिंग है तो हमें यहाँ लेबल करना है तो ये जो है है हमारा ट्रैक किया ये है ट्रैक किया सेकेंड वन इज सेगमेंटल सेगमेंटल ब्रोंकस थर्ड वन इज टर्मिनल ब्रोंक टर्मिनल ब्रोंकस एंड उसके बाद में दिस वन 
is respiratory bronch respiratory bronchioles c h i o l e s bronchioles and this one is the alveolar sac so ye hai trachea ye hai segmental bronchus bronchus ye hai terminal bronchus ye hai respiratory bronchioles ये है एलिवलो सैक तो ये है पूरा इसका लिबरिंग द फर्स्ट वन ट्राकिया फर्स्ट वन ट्राकिया सेकेंड वन सेगमेंटल ब्रॉन्कस दिस वन टर्मिनल ब्रॉन्कस दिस वन रेस्परेटरी ब्रॉन्कस ये है ट्राकिया दिख ही रहे सर्कुलर रिंग्स के थ्रू में ये है एलिवलो सैक ये है सेगमेंटल ब्रॉन्कस टर्मिनल ब्रॉन्कस रेस्परेटरी ब्रॉन्कियोल्स ट्राकिया सेगमेंटल ब्रॉकस टर्मिनल ब्रॉकस रेस्पिरेटरी ब्रॉकियोल्स एलवी एलवीएस सैक फर्स्ट वन ट्रैकिया दिस वन सेगमेंटेड ब्रॉकस दिस वन टर्मिनल ब्रॉकस दिस वन रेस्पिरेटरी ब्रॉकियोल्स ब्रॉकियोल्स एंड दिस वन एलवीएस सैक वंस अगेन वंस अगेन वी विल डिस्कस दिस वन ट्रैकिया दिस वन सेगमेंटेड ब्रॉकस दिस वन terminal bronchus this one respiratory bronchioles this one alveolar sac trachea segmented bronchus terminal bronchus respiratory bronchioles alveolar sac now by now we have completed question number 1 question number 3 we will move to question number 2 and it is how is carbon dioxide transported when it is released by the tissue into the blood in mammals and what is the role of carbonic anhydrase what is the role of carbonic i'm so sorry guys you know 21 minute cross ho chuka hai so second number question i will discuss in the next video that's all for today thank you everyone and don't forget to subscribe my channel